ব্যবসা বাণিজ্যের বিশ্লেষণ নিয়ে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন তালিকাতায় স্বাগত জানাচ্ছি আমি সোনিয়া আফরিন ইশিতা চট্টগ্রাম বন্দরের এন সিটি ইয়ার্ডে 22 বছর ধরে পড়ে আছে বিপজ্জনক ও দাজ্য রাসায়নিক ভর্তি 64টিতে TUS কন্টেইনার বন্দরের ধারণ ক্ষমতার 12 শতাংশ দখল করে আছে কন্টেইনারগুলো বিদেশ থেকে আমদানি করা 5 শতাধিক গাড়ি ও বন্দরে আটকা পড়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে চট্টগ্রাম বন্দরের দুর্নীতি নিয়ে কথা বলতে গেলে সারা দিন লাগবে বলে জানিয়েছেন নৌ পরিবহন এবং পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম শাখাত হোসেন এই সব নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় চট্টগ্রাম বন্দরের হয়রানি কমবে কিভাবে আলোচনা করতে অনলাইনে যুক্ত হয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরামের ভাইস চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন চৌধুরী এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাবেক সদস্য হাদি হোসেন বাবুল আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের তালিকাতে হাদি হোসেন বাবুল আমি আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই প্রায় দুই শতক ধরে চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার পড়ে আছে এবং 12 থেকে 14 বছর ধরে অনেকগুলো গাড়ি পড়ে আছে বন্দরের গতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে এই জায়গাগুলো বন্দরের এই জায়গাগুলো ফাঁকা কেন করা যাচ্ছে না পরিষ্কার <laughs> ভি Those are imported by the members of parliament, they're like, but I'm not sure that I'm going to ask you. So I'm not going to ask you, I'm going to ask you, but I'm not going to ask you, I'm 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 going to আপনার কাছে নৌ পরিবহন এবং পাঠ ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা জানিয়েছেন যে বন্দর অভ্যন্তরে বিদেশি অপারেটর নিয়োগের কথা ভাবা হচ্ছে এই ব্যাপারে আপনার মন্তব্য জানতে চাইব এবং ভবিষ্যতে ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে অপারেটর নিয়োগ দেয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি এটা করলে কি দুর্নীতির হাত থেকে চট্টগ্রাম বন্দরকে রক্ষা করা যাবে কিনা কি মনে করছেন আপনি বিস্তারিত আপনাকে ধন্যবাদ একই সাথে আমার সহ আলোচক হাদিভাইকে বন্দর নিয়ে অনেক অভিজ্ঞ মানুষ ওনাকেও ধন্যবাদ জানাই এবং যারা শুনছেন সবার প্রতি শুভেচ্ছা আসলে আমি যেটি বলতে চাই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয় সাম্প্রতিক সময়ে একটি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন সম্ভবত চট্টগ্রাম বন্দর অপারেট করতে চান বিদেশি অপারেটর দিয়ে তো একটা কথা হচ্ছে আমার বন্দরের ব্যবহারকারী যারা তারাই হচ্ছে বন্দরের প্রাণ শক্তি তাদের স্বার্থ রক্ষা করে চট্টগ্রাম বন্দরের স্বার্থ রক্ষা করে যদি আমরা বিদেশি অপারেটর এবং দেশি অপারেটর মধ্যে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে যদি অপারেট করতে দেয়া যায় এটি বন্দরের জন্য একটি ইতিবাচক দিক বলে আমি মনে করি কারণ আমরা বন্দর ব্যবহারকারীরা সবসময় বলি একটি বিশ্বমানের বন্দর আমাদের স্বপ্ন আমরা ব্যবহারকারীরা সবসময় কথাই বলি যে বিশ্বমানের একটি বন্দর চাই তো বিশ্বমানের বন্দর হলে বিশ্বমানের ইকুইপমেন্ট লাগবে বিশ্বমানের সেবার মান লাগবে বিশ্বমানের ব্যবস্থাপনা লাগবে তো এখানে যদি বিশ্বমানের বিদেশি উন্নত মানের অপারেটরদের যদি আমরা আমার স্বার্থটা রক্ষা বারবার কথা হচ্ছে বন্দরের স্বার্থ রক্ষা ব্যবহারকারীদের সর্বোচ্চ সেবা দক্ষতার সাথে সেবা ব্যবহারকারীদের স্বার্থ রক্ষা এগুলো নিশ্চিত করে যদি প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে বিশ্বমানের একটা অপারেটর চট্টগ্রাম বন্দরে নিয়োগ দেয়া যায় 
এতে আমি দোষের কিছু দেখি না খারাপের কিছু দেখি না বন্দর যদি উন্নত থেকে উন্নততর হয় এতে লাভবান হবে আমার দেশ লাভবান হবে আমাদের অর্থনীতি লাভবান হবে বন্দর ব্যবহারকারীরা লাভবান হবে বন্দর অতএব এই জায়গাটি মনে হয় আমাদের সবাই মিলে একমতে আসতে হবে ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতে যদি অপারেটর নিয়োগের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে এটি এটি আমার বিবেচনায় এখানে মনে হয় দ্বিমত করার অবকাশ থাকে না অসংখ্য ধন্যবাদ নাসিরউদ্দিন চৌধুরী এবং হাদি হোসেন বাবুল আমাদের সময় হয়েছে একটি বিরতি নেবার আমরা বিরতির পর ফিরে এসে আবারো আলোচনা করব বিরতি নিচ্ছি ব্যবসা বাণিজ্যের বিশ্লেষণ নিয়ে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন তালিকাতে সঙ্গে থাকুন আবারো স্বাগত জানাচ্ছি ব্যবসা বাণিজ্যের বিশ্লেষণ নিয়ে ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন তালিকাতে তালিকাতে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় চট্টগ্রাম বন্দরের হয়রানি কমবে কিভাবে আলোচনা করতে অনলাইনে যুক্ত হয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরামের ভাইস চেয়ারম্যান নাসিরউদ্দিন চৌধুরী এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাবেক সদস্য হাদি হোসেন বাবুল আপনাদের দুজনকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের তালিকাতে হাদি হোসেন বাবুল আমি আবারো আপনার কাছে আসতে চাই নাসিরউদ্দিন চৌধুরী বলছিলেন যে বন্দরের স্বার্থ স্বার্থ রক্ষা করে যদি বিদেশি অপারেটর নিয়োগ দেয়া যায় তাহলে আসলে সেটা ভালোই হয় এবং নৌ পরিবহন উপদেষ্টা তিনি জানিয়েছেন যে বিদেশি অপারেটর নিয়োগ দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য জানতে চাইব ধন্যবাদ অপারেটর নিয়োগ যেই হোক অপারেটর নিয়োগটা ট্রান্সপারেন্ট নাম্বার ওয়ান সেকেন্ড হচ্ছে দেশি বিদেশি এখানে দুটো জিনিস আছে দেশি আছে বিদেশি আছে জয়েন্ট ভেঞ্চার আছে জয়েন্ট ভেঞ্চার কনসেপ্টটা অফিসি বলল অনেকটা আমরা এক্ষেত্রে যেটা করি যে আপনাদের ধরেন এন সিটি সিসিটি এগুলো আমাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় করেছি কিন্তু আমরা সিলেকশন অন দ্য অপারেটর কিন্তু এটার মূল কনসেপ্ট ছিল আমরা গ্লোবাল অপারেটর বিশেষ করি আপনার এন সিটি আমরা আপনারা জানেন যে আমরা দুই হাজার দশ এগারোতে আমরা ট্রাই করছি কিন্তু আমরা পারি নাই পরবর্তীতে দেশি অপারেটাররা আসছে অপারেটারের ব্যাপার না ব্যাপার হচ্ছে ইন দ্য ভেরি ট্রান্সপারেন্ট ওয়ে ইন হুইচ এ পোর্ট উইল পেচ মাছের বিনু পার্টিউ বক্স এন্ড আদার থিংস আর জয়েন্ট ভেঞ্চার হয় এখন যেমন আর এস ডি টি এটা উইচ ইজ এ পার্ট অফ এফ ডি আই এটা দেওয়া হয়েছে সৌদি অপারেটার বেশি বিদেশি সেটা আছে কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট ওয়ে এবং নন ডিসক্রিমিনেটারি ট্রিটমেন্ট হতে হবে অ্যান্টি মনোপোলিস্টিক অ্যাটিচিউড এই সমস্ত জিনিস ক্লোজে থাকতে হবে একজনকে পাঁচটা দেওয়া যায় না একজনকে একটা দিতে হবে এইভাবে ধন্যবাদ জি আমরা আসতে চাইবো নাসিরউদ্দিন চৌধুরী আপনার কাছে আমরা আমরা যদি দেশের বাইরের কথাই বলি যে সিঙ্গাপুরে কিন্তু দেখা যায় যে পণ্য খালাস একদিনেই সম্ভব হয় আর আমাদের চট্টগ্রাম বন্দরের কথা যদি বলি পণ্য খালাস করতে একটা ধীর গতির সম্মুখীন হতে হয় এবং চট্টগ্রাম বন্দরের যেই সক্ষমতা এবং পাঠ নৌ পরিবহন উপদেষ্টা বলছেন যে ম্যানুয়াল থেকে অটোমেশন করার একটা চিন্তা ভাবনা করছেন আমাদের যেই সক্ষমতা তাতে কি এটা সম্ভব হবে আমার তো মনে হয় আমার তো মনে হয় বিশ্ব যে তালে এগিয়ে যাচ্ছে এখানে তথ্য প্রযুক্তি একটা বড় ভূমিকা রাখছে আজকে বিশ্বে সার্ভিসগুলো প্রমোট করার ক্ষেত্রে এখন ধরেন আমরা যারা বিজনেসে আছি আমাদের জন্য লিক টাইমটা একটা বড় ইস্যু হয়ে গেছে আমার যদি বন্দর থেকে আমার গুডসটা কয়েক ঘন্টার মধ্যে ছাড়াতে পারি আমার বেশ কিছু টাইম সেভ হয় এই টাইম সেভিংসটা আমি যখন আমার কম্পিটিটিভ দেশগুলোর সাথে মিলাতে যাই আমার কম্পিট আমি যেমন ধরি আর এমজি সেক্টরের কথা আর এমজি সেক্টরে আমার কম্পিটিটিভ কিছু দেশ আছে ওসব দেশের বন্দরের যে মান যে সার্ভিস যে টাইম সেভ করতে পারে তারা সেটা যদি আমার বন্দর আমাকে দিতে না পারে সেক্ষেত্রে আমার বিজনেসটা সাফার করবে আমি কম্পিটিটিভনেসটা হারাবো তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো বন্দর যদি মানে অটোমেশনের দিকে যায় এবং বন্দরের মানে সেবার মানটা যদি যুগ উপযোগী হয় চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারকারী যারা স্টেক যারা আছে স্টেক হোল্ডার যারা তাদের সাথে যদি বন্দর ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে কেন ডিলে হচ্ছে তাদের থেকে কিছু পরামর্শ নিয়ে যদি সার্ভিসটা আরও দ্রুত করা যায় আমার মনে হয় চট্টগ্রাম বন্দরও সম্ভব হবে খুব দ্রুত কন্টেনারটা ছাড় করানোর জায়গা থেকে এখন আমার দুদিন তিন দিন আমি তো অ্যাফোর্ড করতে পারবো না 
আমাকে তো সিঙ্গাপুর বন্দর যদি দু চার ঘন্টার মধ্যে তার রিলিজ দিতে পারে কন্টেনার আমার কেন চার দিন লাগবে সেই বিষয়গুলো স্টাডি করতে হবে স্টাডি করতে গেলে স্টেক হোল্ডার যারা তাদের সাথে একটু মত বিনিময় করতে হবে চট্টগ্রাম বন্দর ম্যানেজমেন্টে যারা আছেন তাদেরকে মাঠ পর্যায়ে যারা কাজ করছে তাদের কি ডিফিকাল্টিসের জন্য ডিলে হচ্ছে এগুলো একটু বুঝার ব্যাপার আছে তারপর দু সব পক্ষকে শুনে তারা যদি তাদের প্রসিজিওরটা ইমপ্লিমেন্ট করে এবং অটোমেশনটা ইমপ্লিমেন্ট করে আমার তো মনে হয় চট্টগ্রাম বন্দর ও দ্রুততার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে যে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি অনুষ্ঠানের আপনার কাছে আমি আরও একটা জিনিস জানতে চাইব যে চট্টগ্রাম বন্দরে আসলে অনেক দিন ধরেই কিছু সরঞ্জাম আছে যেগুলো একেবারেই ব্যবহার করা হয়নি আবার অনেক প্রকল্প আছে যেগুলো মাঝপথেই ফেলে রাখা হয়েছে আবার অনেক ক্ষেত্রে বন্দর সংস্কারের জন্য যে সকল বরাদ্দ ছিল সেটাও আসলে কতটা কার্যকরী ছিল বা সেটা আদৌ দরকার ছিল কি না এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য জানতে চাইব নাসরুদ্দিন চৌধুরী হ্যাঁ এটি বিষয়টি হচ্ছে এই বিষয়টা হচ্ছে ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি এটা ব্যবস্থাপনার মানটা ইম্প্রুভ করতে হবে কেন বছরের পর বছর কন্টেনার পড়ে থাকবে কেন দু বছর পরে প্রপারলি অপশনগুলো ডিলে হবে বন্দর পরিচ্ছন্ন রাখতে গেলে স্টেক মানে স্টেক আপ না হওয়ার জন্য এগুলো ম্যানেজমেন্ট ইস্যু আসলে এগুলো বন্দর ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করতে পারলে নিশ্চয়ই চট্টগ্রাম বন্দরটা এইসব জঞ্জাল মুক্ত হবে জঞ্জাল মুক্ত না হলে আসলে বন্দর বন্দর তো স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সেবা দিতে পারবে না চট্টগ্রাম বন্দরের থেকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে অপশন সেটগুলো বাইরে চলে যেতে হবে গাড়িগুলো বাইরে চলে যেতে হবে এখন চট্টগ্রাম বন্দর যদি ওয়ার হাউস হিসেবে মাসের পর মাস ইউজ করে ইম্পোর্টাররা তাহলে তো চট্টগ্রাম বন্দর তো অপারেট করতে পারবে না এইসব জায়গায় খুব শক্ত নীতিমালা প্রয়োজন প্রয়োজনে ফাইন পেনাল্টি গুলো আরো ভালোভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা দরকার মাঝপথে যেই প্রকল্পগুলো ফেলে রাখা হয়েছে সেজন্য আসলে চট্টগ্রাম বন্দরের উপরে কেমন প্রভাব পড়বে আপনার কাছে জানতে চাই ধন্যবাদ একটু আমি কামিং ব্যাক টু দা পয়েন্ট যেটা অনেকে বলে যে সিঙ্গাপুর এক ঘন্টায় দুই ঘন্টায় মাল খালাস করে সিঙ্গাপুর পোর্ট আর চিটিগাং পোর্ট সমান নয় চিটিগাং পোর্ট ইজ এ টাইটেল পোর্ট নট লাইক সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুর ইজ এ হাফ পোর্ট হাফ পোর্টে সিঙ্গাপুরের নিজস্ব কোনো প্রোডাক্ট নেই আপনার আছে সিঙ্গাপুর ইজ এ স্মল সিটি সিঙ্গাপুর ইজ এ ওয়ান সিটি ওয়ান কান্ট্রি ওয়ান পোর্ট সো সেইটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে পনেরো বিশ মাইল ভিতরে টাইটেল পোর্ট জুয়ার বাটার উপরে নির্ভরশীল সুতরাং এটা এখানে টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম অফ শিপস টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম অফ শিপস বা শিপস ওয়েটিং টাইম একটু বেশি হতে পারে সবসময় সিঙ্গাপুরে আমরা তুলনা করি সিঙ্গাপুরের সাথে তো আমরা পারবো না যদি চিন্তা করা যায় না বিকজ নেচার অফ দ্য পোর্ট ইজ ডিফারেন্ট সেকেন্ড আপনি যেটা বলছেন মাল পড়ে আছে এটা অপশন সিজন আপনারা জানেন যে এটা পোর্ট অর্ডিনেন্সে পরিষ্কার বক্তব্য আছে আলী খাতায় আজ এ পর্যন্তই সঙ্গে থাকুন